Instagram page YouTube sohbetsen. Ti. Instagram 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 Yeah, магадгүй хүн болгоны нэмэгд их Стефан Хокин байна те магадгүй дэлхийн хамгийн алдартай шинжлэх ухааны төлөөлөл хүн байгаа те Стефан Хокинсын одоо хорвоогоос сөнгөрхөөсөө өмнө бичсэн хамгийн сүүлчийн ном Brief Answers to the Big Questions гэж байгаа те Тэгэхээр томоохон асуултанд өгч байгаа богинохон хариултууд гэсэн их юм удаа Тэр ерөнхийдөө энэ ном маань 10 том тийм нөсөр том те асуултанд өөрөө шинжлэх ухааны тайлбараас тайлбараар өгсөн асуултууд одоо хариултуудыг нь одоо багцлаад хийсэн ном байгаа юм те. За тэгэхээр номны талаар ингэж жоохон богинохон дурдах хэрэгтэй болов. Тэгэхээр энэ ном маань 2018 оны 10 сарын Гэтэ яг энэ ном хөвлөгдөхөөсөө өмнө нь Стивен Хокин одоо хорвоогоо салсан байгаа те. Тэг тэгсэн ч гэсэн энэ номоо дуусгаагүй байгаа гэж хэлсэн энэ номыг нь гэр бүлийнх нам болон хамт ажиллаж байсан нөхт нь өөрийнх нь урд нь өгсөн ярилцлага те урд нь өгсөн төр баг материалууд дээр үнцлээд энэ номыг энэ 10 асуултанд хариултыг нь дуусгаад хөвлөлсөн байгаа. Тэгэхээр шинжлэх ухааныг сонирхдаг, шинжлэх ухааныг үнэтгэдэг, ойлгодог хүн болгоны унших ёстой ном гэж ерөнхийдөө бол дүгнэж байгаа. Тэгээд та бүхэн гээд гайхдаг бол та хар гаргийнхан гэж байдгүй бурхан гэж үнэхээр байдг юм уу те. Аа энэ одоо ертөнцийг энэ гариг ертөнцийг ойлгох гэдэг одоо black hole би бид хар нүх гэж яриад байгаа юм тэр яг юу вэ те. Ирээдүйг бид нэр тайлб одоо таавурлах боломжтой юм уу? Uh, time travel буюу үү те цаг хугацааны хувьд бид нэр uh, аялах боломжтой юу те а uh, бусад гаригуудыг бас эзлэх боломжтой юу а uh, тэгээ мөн сүүлийн үед нэлээд яригдаад байгаа artificial intelligence буюу те хиймэл оюун ухаан гэж яг юу гэлээд байгаа тэгэхээр энэ бүх нэг те энэ айгүй том асуултуудыг uh, яг шинжлэх ухааны онол үнцлэлтэйгээр нь ингэж тайлбарлаж өгсөн uh, өөрийнхөө яг хариултууд байх юм Тэгэхээр мэдээж энэ ном гарснаасаа бош яг ялангуяа өөрийнхөө яг хорвоогоос өнгөрсөн жил нь хөвлөгдсөн болохоор ч тэр үтэ маш олон хүний бас таашаалыг авсан таашаалыг хүртсэн те олон сая сонсогчдыг бас яг үнэхээр энэ номыг унших гэсэн гэх үдэж ирсэн ном нэг бол уу гэж хөвтэй бодож байна те тэгэхээр Стивен Хокинс бол яалтчгүй хүн төрлөгтний ялангуяа сүүлийн одоо сүүлийн зон жилийн те хүн төрлөгтний түүхэн дэх хамгийн гайхалтай хүн төрлөгтөнд одоо үнэхээр цаанаас заяасан те бэлэг томоохон бэлэг юм аа гэж бас 
үздэг байгаа те тэгэхээр энэ номыг тэр үе одоо тав хүн боломжтой болох юм бол заавлуулж уншаар аа тэгэхээр дэги бас стивен хокин гэж юм яг зарим одоо зүгээр нэрийн сонсноос цааш гэж юм уу те тэр хүмүүст яг энэ хүнийг хин байсныг хэлж өгч за энэ хүний болохоор манай сонсогчдын хинх нь тэргэн цэртэр суудсан ингээд нүүрэн дайлцсан тийм хүн гэдэг тэр нь олон одоо сонис төлч юм уу те зураг үргэн интернетээр хаарч ирсэн баг а бас 2014 онд энэ теори оф эрити ингээд бүх зүйлийн онл гэд нэртэй маш сонирхолтой кино гарч ирсэн холливудын кино гарч ирсэн тэр киног нь үзэж ирсэн бол бас энэ хүний амьд ах үе загт нь хийгдэж ирсэн кино гадаг юм а тэгээд энштэнэс хойш хоёрдугаар зууны сүүлийн хагас төрсөн хамгийн одоо мөн дэх байгалийн шинжлэх ухааны эрдэмтэн гэж үнэлэгддэг юм агуу хүн байна за тэгээд энэ хүн байна болохоор камбриж их сургуульд 30 гаруй жил багшилсан судалгаа шинжилгээ хийжсэн ийм онлайн физикч одоо орны судалгаа ч юм байгаа яг нөгөө төрсөн он нь болохоор 1942 оны 1 сарын 8 буюу одоо одоо орны эцэг гэж нэрлэгдэг галилеогийн төрснөөс хойш мэдлэнээс биш 300 жилийн дараа төрсөн хүн байна тэгээд насарсан он нь бас инштенийг төрснөөс ашиг 139 жилийн дараа тийм насарсан он төрсөн он хоёр нь галилеан инштен хоёрын төрсөн өдөртэй ингэж аягүй сонин тохиолдлоор таардаг юм байт юм байна оксфордын их сургуулийг төгссөн тийм эцэгт мэдлсэн хоёлаа нэлээд тийм эрдэмтэн шинжилгээ ухаанч тийм эцэг их байсан аав нь болохоор оксфордын одоо анагаахын судлаа ч юм байсан ээж нь болохоор улс төр эдийн засгаар бакларуу хамгаасан юм байсан а тэгээд юм эрдэмтэн гэр бүлд төрөө тэгээд багаасаа ер нь бол альва тийм одоо энэ ном дээр бичигдсэн шиг том том асуултууд ий хариултыг олох исэн гэж мөрөөддөг тэгээд энэ талаараа бас найзуудтайгаа айгүй их ном хилцдэг тийм сонюуч хөөхт байсан байна л та тэгээд өөрийнхөө сурлагыг бол би бол жирийн л ангийнхаа дундаж хөөхт байсан гэж ярьт юм бэлээ тэгтээ магтгүй ангийнхаа нь айгүй тэ гоц ухаан тэн гэж багаас нь боддог байсан шиш магтгүй л за тэгээд бас аав ээж хайдлаар уг сурт их сургуульд эсэж орсон байгаа. Тэгээ 21 насандаа гинтхэн болчингийн мэдрэлийн өвчин тусаад тэгээд эмч нь бас болохоор чи 200 жилийн настай гэж онш тогтогдсон. Ямар ч тоо энэ өвчин бол имчилгээ байдгүй маа гэд тийм зүйл сонсож байсан байна. Тэгээ тухайн үед болохоор маш их одоо сэтгэлийн дарамтанд ороод тий амьдрал утгагүй утгагүй юм шиг санагдчихсан боловч энэ бүхний даваад гарсан. Тэгээ хожим дуртгатай болохоор миний өвчин бол надад маш их зүйлийг ухаар уусан юм аа. Амьдрал ямар үн цэнтэй би тэгээд судалгаа шинжилгээний ажилд одоо улам их хүч чармайлт гаргах тэр хөшөөрг минь энэ өвчин бас юм аа гэж хожим тайлбарласан байсан. Тэгээд анх бол 200 жилийн настай гэж хэлжсэн хүн бол баг 50 гаруй жил тэгээд тухайн шиг сонсноосоо хойш амьдр чадсан байгаа. Тэр амьдралыг амьдралыг харах үнцгийг нь ингээд өөрчлөлт юм шиг оомлоод. Тийм. Тэгэхээр бас тэ магтгүй олон хүн энэ хүний орн дээсэн бол за ингээд амьдрал дуусч гээд ингээд хэвтээд үхээсэн биш магадгүй тий. Гэтэл ингээд одоо ийм тахир дутуу хөмсгнөөс өөр ямар ч болчингаа хөдлөж чадахгүй хүн болсон хойно дэлхий хүн төрлөлтний мэлмийг нэх тийм агуу онлуудыг төвшүүлж тэрийгээ амжилттайгаар батлж инштэний дараах сууд хүн гэж нэрлэгдсэн ийм одоо агуу физик ч юм байна л да. За тэгээд одоо өмнөнд бичигдсэн бас алдартай номнуудаас нь гэдэг юм бол 1988 онд Brief History of Time буюу цаг хугацааны товч түүх гэд нэртэй алдартай номыг бол хөвлүүлээд 15 сая хувьд борлуулагчсэн байна. Тэгэд энэ ном маань түүхэнд бол одоо хамгийн мундаг олон хүн уншсан байгалийн шинжилгээ ухааны ном гэдгээр алдартай бас одоо зарим хүмүүс хошиг нь хамгийн олон хүн уншаад дуусгаж эхлүүлээд дуусгаж чадаагүй ном гэж хошиг нь юм билээ. Тэр түүхийг сонсож байсан болохоор энэ одоо наг эптер юм барьж авсан байгаа brief answers to the big questions гэдэг номыг нь барьж авахдаа сайгүй тийм айцтай сэн л да. Дуусгаж чадах болоо. Дуусгах болоо яах бол гэд айгүй их айцтай сэн. Тэгсэн чинь бол яг нөгөө одоо энгийн хүмүүст те ийм агуу сууд хүмүүртлөө яаж ингэж ойлгомжтойгоо бичиж чадж байна. Мэдээж хэрэг битэрийн ойлгохгүй зүйл бол маш олон байсан. А тэгтээ ямар ч одоо интернетээ сайгаа те одоо уншсан уншсанаас илүүтэйгээр ингэж энгийн үгээр 
маш тийм ойлгомжтойгоор тайлбарлаж чадсанаар айгүй сонирхолтой тийм сэтгэл төрүүлэхүүц юм бол чадсан юм бол уу гэж бодсон. За тэгээд ном маань ер нь хэдөө 10 бүлгээс бүрддэг. Тэгээд 10 бүлэг минь хариулна гэсэн үг. Тийм 10 том асуултанд хариулж байгаа гэсэн үг. Түр нэг их тайлбарласан бурхан гэж байдгүй гэд их мэтчлэн тийм томохон 10 асуултанд хариулдаг. Тэгээд эхний 6 асуултанд нь болохоор яг өөрийнхөө физики онл дээр тулгуурлаад том том хариултууд яг товчхон товчгаа хариултууд юу гэсэн. А харин сүүлийн 4 асуултанд нь болохоор яг өөрийнхөө судалгаатай шууд холбоогүй. Гэхдээ одоо өөрийнхөө асар өргөн хүрээний бас гүнзгийн мэдлгүүдээ ашиглаад эдгээр томоохон дөрөнг асуултан ч гэсэн маш одоо гоёор хариулсан байгаа. За тэгээд номоо тоглон сууж тал сонсно уу? Аа. За тэгэхээр юуны төрөн одоо яг энэ хүртэл сонсон сонсогч та баярлаа. А тэгээд бас энэ энэ завшааны ашиглаа завшаан ч явах хэвээр тэгээд би нэг найзтай нэг та мөрий алдсан байгаа. А тэгээд тэгсэн чинь салсанда барьсан чинь намаг подкастынхаа дараагийнхаа дугаард 20 минут 20 секунд 20 минут гинэ. 20 секунд дуул гэсэн байгаа. Одоо тэгээд ямар мөнгө өгөлтэй биш дуулгаас өөр аргагүй боллоо. Ёой. За сонсогчтой ихний ямар ч эсвэл угаачлал хүсэж чи. Зүгээр зүгээр. За ихэлхэл. За Тэгээ зөв тэгтээ бас энэ Стефан Хокинд төр зориулаад а энэ гайхалтай нэг ном зориулаад бас яг энүүд нь энэ сэтгүүтэн таарулаа тэ а Фрэнк Синатрагийн Fly Me to the Moon аа Я тэгээ зөв явсан 1 2 3 Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars And out of words, hold my hands And out of words, baby, kiss me Fill my heart with song Let me sing forevermore. You are all I long, all I worship and adore. And out of words, please be true. And out of words, I love you. <laughs> yeah, it's yeah, it's yeah, yeah. <laughs> За тэгээ нэгдүгээр бүлгэрүүгээ шууд орой тийм ээ. Хаалсан дээр ёо. Хаалсан дээр тийм. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт маань хамгийн сонирхолтой асуултын нэг гэж бодож байна. Бурхан гэж яг байдгүй. Тэгэхээр бурхан байж болох уу гэе гэдгийг яг шинжлэх ухааны яг онол дээр үнслээд ямар хариулт гарч болох вэ тийм. Тэгэхээр бурхан байдгүй гэдэг асуулт маань ерөөхдөө бол ингээд шашин байдгүй гэсэн болно тийм үү. Тэгэхээр ялангуяа дээр үед ингээд шинжлэх ухаан өдий хүртэл хөгжөөг үед эсвэл шинжлэх ухаанд хүмүүс итгэдэггүй эсвэл ойлгодгүй тийм хүмүүс оо оо байгалийн томоохон үзэгдэл ч юм уу та тайлбарлаж чадахгүй зүйл үү тий бурхан үнийг бүтээсэн юм аа бурхан энэ хийсэн юм аа гэж хариулт өгдөг байсан юм байна л та ялангуяа эрт дээр үед оо байгалийн оо онц оо гайхалтай ч юм аюултай үзэгдлүүд болно оо тий оо бороо ордог ч юм уу эсвэл цаас орон цахилгаан цохон тий газар хөдлөн чулуун орн. Тэгэхээр энэ бүхнийг хин хийж үнэ гэхээр ерөөс энийг тайлбарлаж чадахгүй болохоор энийг бурхан гэдэг хүн дээрээс хийгээд байна. Бурхан уурлаж байна. Бурхан утсаарлаж байна гэж тайлбарлаж байсан байна л та. Тэгэхээр харин юуны эсэргээр шинжлэх ухаан сүүлийн 300 жил маш хурдцтай хөгжөж чадснаар яг энэ одоо бидний тайлбарлаж чадахгүй зүйлэд одоо цаана нэг байгалийн хууль үйлчлэж байсан юм гэдэг ингэж баталж нотолж харуулсан юм байна Тэгэхээр энэ юниверс буюу ингээд гариг ертөнц маань яг үнэндээ яг тийм хууль дүрмийг ингээд дагаж мөрддөг тийм машин гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр байгалийн одоо хууль дүрмийг нь хүний одоо оюун ухаанаар 
бид бүхэн ингээд ойлгож чаддаж байгаа учраас бүгдийг нь ингээд өөрсдөө бид нэр шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ингээд тайлбарлаж чаддаг. Тэр яг хамгийн гол нь бас батал чаддаг болсон юм байна. Тэгэхээр энэ хөө байгалийн хуулийг бидний бид бүхэн ингээд олж тогтоогоод тэгээ батал чадсан нь магадгүй хүн төрлөгтний хамгийн том одоо гавьяа юм аа гэж энэ хүн бас хэлсэн байна. Тэгэхээр үнэхээр бурхан те одоо жишээлбэл байдаг гэдэг итгэх ч юм уу те тэгэх юм бол яг үү гэхээр шинжлэх ухааны талаасаа тэгэхээр энэ бүх зүйл маань энэ байгалийн хуулиар ингээд дагдаг тийм үү хичнээн одоо гариг ертөнцөх хаа одоо хол байсан ч юм уу те тэгэхээр хэрвээ бүгд ингээд тийм байгалийн хуулиар дагдаг бол те тэр байгалийн хуулиас дээгүр зүйл байхгүй учраас тэр бурхан гэдэг ойлголч өөрөө логикийн хувьд ингээд боломжгүй зүйл юм аа те гэж бас тайлбарласан байна Тэгэхээр дэлхийн ертөнцдгүйл анх хин үүс гэсэн ингээд хин яаж үүсэж байна тэрний шалтгаан нь юу байсан гэж хүмүүс асуудаг юм байна л да. Тэгэхээр хамгийн гол нь цаашаа гэж явсаар байгаа тэрийг нь бурхан гэдэг хүн одоо хүн зориулж ч юм уу те ингээд бидэн зориулж үүсгэсэн ч юм уу те тэгж тайлбарлах гэдэг байдаг. Гэтэл яг үнэндээ энэ гариг ертөнц дээр үүсэж би болсон бүх зүйл маань зүгээр ямар нэгэн шалтгаангүйгээр те тохиолдлын байдлаар одоо зүгээр ингээд аур оф нотинг буюу те хоосноос ингэж үүснийг ингээд байгалийн хуулиар бид нэр ингээд баталж харсан байдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр тайлбар маань нөгөө утгаараа юу гэж байна вэ гэхээр тэгэхээр одоо бурхан энэ ингэсэн учраас тэг хүн төрлөгтний үүсгсэн ч гэдэг юм уу гариг ертөнцийг үүсгсэн ч гэдэг юм уу те тийм тайлбар байх ямар ч одоо логик одоо гаргалгаагүй болчих юм аа. Тэгэхээр ерөөс бурхан үүсэг тийм ямар ч одоо шалтгаан байхгүй нөхцөл байхгүй эсвэл шаардлагагүй те тэрний ордод нь шинжлэх ухаан энэ гариг ертөнц бүх зүйл яаж үүснийг ингээд тайлбарлах юм байна л да. А тэр үтгийг л цаг хугацаа гэж ойлголт байна тийм үү. Тэгэхээр бид нар бүр ингээд гариг ертөнцөөс цаашаа яваад те бүр биг банг гэж ярддаг тийм үү. Тэр биг бангаас өмнө цаг хугацаа гэдэг ойлголт маань өөрөө цаг ойлголт үтгийг л цаг хугацаа гэж байдггүй байхгүй тийм үү. Тэгэхээр бурхан өөрөө бидний үүсгэх цаг хугацаач байхгүй байсан болж таа харахад байна да тий. Тэгэхээр цаг хугацаа гэдэг ойлголт чинь биг бангаас дараа нь гарч ирж байгаа тий. Одоо бид бүд бүхэн цаашаа ингээд тайлбарлан black hole буюу ингээд хар нүх гэдэг ярихаар тэн дотор нь цаг хугацаа гэж байдггүй гэд. Тэгэхээр цаг хугацаа байхгүй гэхээр ингээд бидний ингээд толгойч гэсэн ойлголт гэж жоохон амаргүй байж магадгүй. Гэхдээ энэ энэ нь маань бас ингээд ертөнц үүсгэхтэй одоо бидний амьдрч байгаа орчин тэмүү тэрүүнтэй холбоотой юм байна л да. Тэгэхээр цаг хугацаа байхгүй гэдэг маань ерөөсөө бурхан байх тэгэхээр чинь цаг хугацаагүй болчихлаа гэд. Ерөнхийдөө нөгөө шинжлэх ухаан талаас ингээд тайлбарлахаар тий. Тэгэхээр бурхан байх магадлал эсвэл тэр шалтгаан ерөөсөө байхгүй болчихж байгаа юм байна л да. За тэгээ бурхан байхгүй гэдэг чинь одоо бид бүхний ярьдгаар одоо тэр дивайж энэ том гэсэн ойлголт бол байхгүй. Энэ бол зүгээр хүмүүсийн хийсвэр санаанаас гаргаж ирсэн саналууд тий. А тэгээ бид бүхэн үхээрээ яадаг вэ хэрэг үхээрээ бид бүхэн тэгэл бүх зүйл ингээл тоос болдог шиг тоосноос бүх юм зүйл үүссэн шигээ тий. Тэгэл бид нар тоос болоод үлддэг гэж энэ хүн тайлбарласан байна. Тэг нэг Обама Стефан Хопкин нэг үхсний дараа нэг алдартай үгэлсэн бид штэ. Стефан Хопкин ота тэр үхсэн юм чинь одоодын тэнгэрт однодтой цаг бидрлөө инээгээд яг хараад байж байгаа хтаа гэд. Тийм тийм. Тийм. Тэгэхээр одоо магадгүй тий тиймэр хүн хийсвэр төсөөлөлөр бодож болох юм тий. Ямар ч хэсэн тамд яваач ингэж байлаа хахгүй. Тэгээд энэ агуу хүний хувьд бол однодынхаа тийм шиг явсан баха гэж. Гэсэн яа. Хоёр дор бүлэг мэн болохоор энэ бүхэн тэгээд яаж хэлсэн бэ гэдэг хэсэг ба. за сай биг бэн гэж ярьлаа биг бэн буюу их тесрэлт гэд энд их тесрэл 15 тэр бом жилийн өмнө бас юм байна л да тэгээ их тесрэлт гэдэг зүйл болохоос өмнө бүх зүйл нэг юм цэгээс хэлсэн одоо энэ орчлон ертөнц асар их тийм том орон зай гэдэг зүйл бол ердөө л нэг цэг байсан гэдэг юм тэгээ тэр цэг нь 15 тэр бом жилийн өмнө орчихсон а тэгээ маш хатуу маш их нэгтралтай тэгээ маш их тийм халуун зүйл байсан гэж байна их тесрэлт болоод Аачмаар нөгөө жижигэн цэг байсан зүйл чинь гээд тэлж хэлсэн хүчтэйгээр тэгээд хэлээд ирсэн. Одоо ч гэсэн орчлон ертөнц тэлж байгаа юм байна л да. Тэгээ бид нар яг хав тэрийг мэдрэхгүй шиж болно. Тэгтээ энийг ингээд баг 100 жилийн өмнө ажигласан байд юм байна. Батлсан байд юм байна. Яаж батлсан бэ гэхээр Эдвин Хаабл гээд эрдэмтэн хүн тоо бусад 
оддын амьгаас ирж байгаа туя однуудаас ирж байгаа гэрлийг нь ингээд хэмжиж үзээд тэгээд цаг хугацааны явцад энэ гэрэл ингэж тодорхой нөө бүдэрх нөө яаж хоёрх нь гэдэг тэр нь ажигласан байсан юм тэгсэн чинь адилхан одноос ирж байгаа гэрэл жил ирэх тусан бүдгэрээд байсан байна л да гэд юм юу гэсэн үг гэхээр улам бид нараас холдоод байна а тэгээд бид нараас хол байгаад байх тусан улам хурдтайгаар ингэж холдож ин гэдгийг нь баталгаар уусан байна л да тэгэхээр бүх зүйл ингээд гадагшаагаа тэлээд холдоод тий ошлын өвчнөс гэдэг юм тэлсэр л байгаа юм гэдгийг үгээр анх удаа нотолж исэн байна а За тэгээд сая хэллээ тэр нэг цэгээс үүссэн гээд тэгээд тэр цэг дотор цэг одоо байх үедээ орон зай гэж тэ тэр цэгээс л бүрж исэн болохоор орон зай гэдэг ойлголт байгаагүй одоо цаг хугацаа гэдэг ч ойлголт байгаагүй а цаг хугацаа гэдэг маань орон зайг дагаж би болдог зүйл орон зай байхгүй бол цаг хугацаа гэдэг ойлголт байдгүй мэн л да одоо ингээд цаг цаг хугацаа байхгүй гэдэг ингээд бид нар ингээд ингээд айгүй сайн сайн санагч гэж магадгүй тий цаг хугацаа гэдэг чинь байхгүй тий абсолют зүйл шүү дээ тий ингээд үүр тийм өвт байсан зүйл одоо бид нар үхээд мөгсөн ч гэсэн тий байх л өстэй зүйл юм шиг ингээд бодож ийж магадгүй а гэтэл тийм биш юм байна л да цаг хугацаа гэдэг маань орон зай байхгүй л оршдгүй сая хэлсэн нэ а тэгээд орон зай байсан ч гэсэн тухайн орон зай дотор цаг хугацаа харилцаа адилгүйгээр оршдог юм байна л да тэгээ нэг болохоор энэ штэй арцангуй онлоороо юу гэж батлсан бэ гэхээр тухайн одоо зүйлийг те цаг хугацаа ингэдэ ажиглаж байгаа одоо субъект мэн ямар хурдтайгаар хөдөлж ийн хаан байна гэдгээс хамаарад цаг хугацаа янз бүрээр мэдрэгдэх юм аа за жишээлбэл хар нүх байх юм бол хар нүхэн дотор сая цаг хугацаа орчтгүй гэдэг лээ тий тэгэхээр орчлон огтрогойд чинь маш олон хар нүх байгаа хар нүхэд дотор бол цаг хугацаа орчихгүй нэгдүгээр за хоёрдугаар дахь нь сая хэллээ нөгөө ямар хурдтайгаар тухайн зүйл хөдөлж ийн гэдгээс хамаарад цаг хугацаа өөр өөр мэдэрт юм байна л да жишээлбэл одоо за нэг а нэг хүн ингээд гэрлийн хурдаас те гэрлийн хурд те 99 хувьтай тэнцгүүс асар хурдтай тийм за сансрын хөлөг дотор ингээд явж ийн гэж бодлоо гэхэд тэр хүний хувьд цаг хугацаа хоёр дахин удаа мэдрэгд тийм бидний мэдрэгдэж байгаас тэгэхээр нүг яг л нэг тийм slow motion дээр кино үзэж байгаа шиг бүх зүйл одоо тэр хурдтай хөлөг онгоцонд явж байгаа хүний хувьд бол ингээд удаа ширд тэгэхээр нүг бидний хувьд болохоор одоогоор тийм гэрлийн хурдд ойрхон зүйлийг огт мэдрэх байгаа болохоор цаг хугацаа харьцангуй ойлголт гэдгийг онлын хүрээн лаа цаа цаа гэж бодож байгаа болохоос иш яг ингээд практикт бол ингээд шууд хүлээж хаа тасар тийм хүндрэлтэй л ойлголттой за маш сонирхолтой асуулт те за дараагийн бас нэг сонирхолтой асуулт маань other intelligent life байдгүй юу юу одоо энэ ертөнцөд те хайр гариг өөр ухаантай төрлөгтөн байгаа юу гэсэн асуулт нь тариулсан байна л да тэгэхээр одоо хайр гаригийн хэм байдгүй гэдэг хүн болгон л энэ асуулт нь хариулт авахыг хүсдэг баг те тэгэхээр манай галактикийг ингээд аваад үзэх юм бол те одоо сүүн зам байна милки вэй манай энэ биднээр амьдрдаг энэ галактик мань 200 тэрбум од том байна 200 тэрбум од те тэгэхээр тэрний 20 хувьд нь одоо өнөөдөр бидний амьдрдаг дэлхийн шиг тийм одоо нөхцөл бүрдсэн байх боломжтой магадлалт магадлалтай байдаг юм те тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр дэлхийн шиг 40 тэрбум потенциалтай гаригүйд байж магадгүй гэсэн а гэхдээ ингээд цаг хугацааны үед бас ингээд аваад үзэх юм бол манай гариг ертөнц манай гариг ертөнц чи манай earth буюу манай их дэлхий их дэлхий дээр амьдрал үүсээд бол хагас тэр бүм жил л болж байгаа юм бэ. Тэгээд тэгэхээр манай энэ гариг ертөнц үүсээд бол 10 тэр бүм жил болж байгаа. А тэгээд тэн дотроосоо дэлхий үүсээд 4 тэр бүм жил. А тэр 4 тэр бүм жил дотроосоо амьд амьтан үүсээд амьд организм үүснээс хойш хагас тэр бүм жилийн дотор бид нэр өнөөдөр хүртсэн байна л да. Тэгэхээр энэ маань бид нэр ингээд амьдрал үүсэн гэдэг маань ерөөсөө эцсийн эцэст ингээд бүр ингээд жижигсгээд байх юм бол одоо DNA буюу DNA-гийн молекулаас л үүссэн юм байна л да. А тэгээд бас DNA-гийн молекул нь хаанаас үүссэн гэл ингээд бас цаашаа явдаг юм байна л да. Тэгэхээр одоо бидний энэ дэлхий дээр байгаа амьдралын бүх одоо бүх зүйл тэр одоо ургамалч байна уу хүнч байна уу те бүгд дээр ерөөсөл ДНК-аас гаралта. А Тэгэхээр энийг нь цаашаа ингээд ухаад үзэхэд хараа ийм юм байна л та нөгөө одоо одоо нарны одоо нар байх тийм үү 
нарны амьдрах оо lifetime буюу амьдрах хугацаа нь ер нь бол 10 тэр бом жилийн байна л да. Тэгэхээр 10 тэр бом жилийн дотор тэр одоо гарг дээр хүн одоо бүх юм нүүсч бий болоод тэ нөхцөл нь бүрдээд ухаантай амьд төрлөгтөн байх юм бол тэр нь бүрдээд тэгээд өөрийгөө цаашаагаад одоо цаг хугацааны аялхийг гэх юм бол тэ ингээд бусад гарг үүсэд одоо очих тэр технологи бүх юм бүтээгээд амжилттай яваад тэрэг 10 тэр бум дотор жилийн дотор л багтаах хэвстэй байна л да а тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн хэрвээ хүн төрлөгтөн ингээд ДНК гаас өгүүлээд өнөөх хүртэл ингээд ухаантай хүн төрлөгтөн болоо технологи үүсэд одоо сарлуугаа очиод тэ одоо марс руу гэж зорж байгаа үед бид нарт ямар хугацаа байна ч юм уу хугацаа хангалттай байдаг үе байна уу гэдэг талаас нь бас харах хэвстэй байна л да тэгэж чадснараа бас бусад гаргууд дээр би болоод үүсэх хангалттай хугацаа байна уу тэр хугацаа гар чадсан адстаа нь болохоор ухаал одоо тийм одоо хүн төрлөг хүн шиг тийм ухаалаг амтан би одоо хүн төрлөгтөн үүсгэх магадлал нь өндөр байдаг юм байна л да тэгэхээр бид бүхэн хагас тэр бум жилийн дотор ингээд нэг одоо эст амтнаас тийм үү нэг эст амтан амтан чиж байгаа хөвтэй нэг эст организмс олон эст организм шилжээд олон эст организмсэ заагас одоо тийм одоо хөктэн амтнал үү шилжээд хөктэн амтнаасаа одоо хүнлүү шилж энэ цаг хугацаа ч гэсэн одоо бас маш олон цаг хугацаа авч ирсэн байл л та зүгээр хамгийн ихнийх нь 2.5 дэр бум жил авч ирсэн байх ч шээ тийм а тэгж явж байгаад одоо хөктэн амтнаас хүнлүү хөвөрхөд бол ерөөсөө 100 сая жил авсан юм байл л зон сайд жил амрик сонсогч байгаа болж байгаа цаг хугацааны одоо геологийн цаг хугацааны хувьд бол энэ бол маш богн хугацаа юм байна л да. За тэгж чадснараа бид нар нөгөө энэ нь юу одоо яаж ингэж хүн эволюцэр яваад байгаа нөхөр нөгөө ДНК та мэдээлэл зүг хадгалаад тэр ДНК мэд хадгалсан мэдээлэлээсээ хүн ингэд эволюцийн хөвслийн хувьд ингэд улам сайжраа яваад байгаа гэсэн үгэлтэй. Одоо сүүлийн сүүлийн хэдэн зуун жил ерөөсөө хүн төрлөгт нь ингэд одоо ДНК-аас мэдээлэл хадгалдгаас гадна а хил үсэж би болсноро а ном бичдэг болсноро те бид нэр мэдээллийг ДНК гас илүү төр одоо номон дээр хадгалж тэрэгээр маш хурдтай хөгжих боломжтой болсон юм байна л да а тийм ч учраас бид нэр сүүлийн одоо 300 жил ч юм уу те одоо шинжлэх ухаан тэгж хөгжих одоо гол одоо тохиолдол нь тэрнээс үсэлт юм байна л да тэгэхээр бусад энийг ягаад ДНК яриад байна нөхөр бусад хар гарг дээр ч гэсэн те одоо одоо бусад гарг дээр юм ухаалаг төрлөгтөн үүсэх ингээд процесс нь өөрөө те бас одоо энэ үе шиг тэгэхээр хамгийн гол нь энэ дээр ямар асуудлууд ингээд гарч болдог вэ хэрэг те цаг хугацааны хувьд цаг хугацааны хувьд тэд нарт хангалттай цаг үүсэж бий болох тэр хангалттай цаг хугацааг гарах үү те ягаад тэгэхээр энэ одоо гарг эртэнц дээр ч ерөөсөө ингээд я ганц зүрийн гаригууд ингээд хитэн сайж яваа ингээд гаригууд чинь ингээд хоорондоо хитэн тэр бум гаригууд чинь ингээд байнга хөтлөхөнтэй байгаа те тэгэхээр одоо комет ч юм уу комет гэдэг үл нөгөө одоо нөгөө астероид гэдэг шүү дээ олон жижигхэн гариг ирээд одоо бусад гаригууд ингээд сөнөх те те солир ирээд ингээд мөргөөд тэр гаригийг сөнөх магадлал хүссэн хүсээгүй магадлал нь бол зайшгүй тохиолдолт юм байна тэгэхээр одоо бид бид бүхэн яг үнийг л гэдэг энэ юу гэж хэлэхээр нөхөр амар гацтаа тохиолдол болж байгаа юм л да. Тэгэхээр хамгийн сүулд одоо манай дэлхийг солир хүчтэй солир мөргөж мөрсөн болохоор ойролцоогоор нэг 60 сая орчим жил юм уу юм байл та. Тэг тэгснээр яасан бэ гэхээр нэг дин заавар удтай томоохон төр би итэнгүүд бүгд дээр уссан юм байна. Тэгэхээр бусад гаргууд дээр ч гэсэн тий жишээлбэл ингээд одоо тийм ухаалаг амтан үүсэх гэх хугацаан дээр явж яхт нь одоо жишээлбэл нэг жижигхэн организмын хэмжээнд явж яхт нь жишээлбэл солир ирж мөргөөд тий устдах ч юм уу тийм магадлалууд байдаг учраас ингээд бусад одоо хар гариг байх ч юм уу эсвэл ухаалаг амтан үүсэж бий болох тий тэр магадлал бол ингээд маш баг гэдэг л хэлээд байгаа юм л та тэр энэ бол ерөөсөө л онл нөгөө шинжлэх ухааны талаас онлын онлоор онлын онл гинэ магадлалын онлоор эрэгдэж байгаа тий. За тэгээд дээрэс нь хэрвээ үнэхээр хар одоо бид нэрээс илүү ухаантай илүү өндөр технологитой тим гар гаргийн амтд одоо ухаалаг төрлөгтөн үүсээд бий болоод байсан бол тий. Дэлхий дээр хэрвээ ирсэн бол одоо жишээлбэл бид нэрт мэдэгдэхгүй ингээл нууцаар байгаад байна гэж бол байхгүй тий. Тэрнээс илүү тэгэр аль дүрэн одоо нэг индепенденс дэй гэдэг нэг кино байдаг шүү дээ. Хар гаргийн хэрэгэл бид нэрийг хүн төрлөгтнийг одоо эзлээл тий. тим зүйл аль дөрөө гарцсан байх байсан болов уу гэж бас хэлсэн байгаа юм л та. 
тэгээд нөгөө бас нэг иймэрхүү юмнууд дээр шүү дээ YouTube мичүүбэр ч юм уу иймэрхүү хайр гаргийн нэгтэг тав явж байсан бичлэг хаасаагүй байдаг тий тэгээд тэрийг нь бол ягаад тарах байгаа юм бэ гэхээр одоо нууц салбныхаа эсвэл засгийн газрынхаа бид нараас нууц байгаа ингээл тэгдэг шүү дээ Стефан Хокес хоки энийг хэлэхдээ болохоор хэрвээ үнэхээр тэгэж нууц байгаа бол ягаад засгийн газрууд энэ а тэр агуу тэр шин зүйлээс юу ч сурахгүй байгаа юм бэ эндээс чи ямар ч шин зүйл мэдээл алдахгүй байгаа юм бэ тий энэ дээр толгоорлоод нэг зүйл ямар нэгэн том шинжилгээ ухааны дэвшил зүйл гарахаар маш их том материал байхад үнэхээр тийм тохиолдсон бол тэгэх байхад огт тийм тохиолдоог болохоор энэ бүхэн бол одоо зүгээр л тийм хин нэгний санаас зохиосон зүйл байх магадгүй өндөр юм аа гэхдээ тэр ерөөсө богон дондоо хариулт нь болохоор магадгүй дэлхий бид бүхэн те хамгийн ухаантай ганц байга ухаант ухаалаг төвлөгдөн байж магадгүй а эсвэл бусад гаргуу дээр те ухаалаг болж амжилтгүй ингээд устаад алга болдог ч юм уу те эсвэл солир хэрэг юм өргөцсөн ч юм уу те хэрэв үнэхээр байсан ч гэсэн тэр нь магадгүй маш хол байгаа те хин ч тэрднэр ч хүрч чадахгүй биднэр ч хүрч чадахгүй тийм хол байх магадгүй тэгэхээр ер нь ингээд энэ бүгд дээр ерөөсөө санамсаргүй тохиолдлоос гарч байгаа тэндээс ш ямар нэг ингээд юм ингээд цаанаас нь о эднэрт ингээд гариг үүсгээд үгүй ч юм уу тийм байхгүй учраас эвэсэл магадлалын онлоор те ерөөсөө тэгэхээр чи энэ одоо магадлалын онлоор хоч энэ амар ацта тохиолдлол болж таарчихсан гэсэн үг л те зя за дараг их руугаа орцгоё за тэгээд дараагийн дөрөв хасал мэн болохоор бид нар ирээдүйг тамгилж чадах уу гэдэг нэр те том асуулт байгаа физикийн онлоор бол бүх зүйлийн одоо ирээдүйг те хөдөлж байгаа бүхэл организми дараагийн хөдөлгөөнийг одоо тодорхой хугацааны дараа юу хийхийг мэдэх боломжтой гэж байгаа юм. Жишээлбэл одоо нэг машин байлаа гэж тодорхой тэр машин хаашаа явах зүг чиглэлийг нь мэдээд ямар хурдтай явахыг мэдэх юм бол бид нар за нэг 30 минутын дараа хаана очсон байхыг одоо тооцоолж шүү дээ. Тийм байдлаар бол бүх зүйлийг одоо өрсөлдөн тамгуулах боломжтой юм л да онлын хувьд. Гэтэл яг нөгөө практик дээр энэ боломж үүдэг хэд хэдэн шалтгаанаар за эхнийх нь болохоор а амьдрал гэдэг чинь бол тийм асар олон хувьсгчаас бүтсэн тэгтгэл гэдэг юм аа тийм одоо хоёр хоо хувьсгчаас бүтдэг тэгтгэл биш ээ тэгээд маш тийм олон санамсаргүй дахин давтагдчихгүй хувьсгчууд байдаг нэг зүйл тохиолдсон бол дараагийн удаа тэр дахин давхилтна гэсэн үг бас биш байдаг а тэгээд тэр санамсаргүй зүйл нь бас маш тийм жижигхэн зүйлээс хилж болдог хиний ч таамаглаа гэж жижигхэн зүйлээс хилж болдог за жишээлбэл ингээд одоо тэр нэг газар нэг жижигхэн эрвэхэ ингээд талвчаа дэвхэд тэ тэр нь ингээд жижигхэн салих болж үсээд тэр салих нь ингээд явж явсаар гад томохон бас нэг өөр газар тэ том салих болоод тэгээ тэр нь магадгүй цахилгаантай шуурга үсгэдэг ч юм уу тэ тийм зүйл бол болох магадлал бол байдаг асар олон хувьсгчтай санамсгүй зүйлээс бүх зүйл шалтгаалж идэг болохоор өрсөлдөн таамаглах боломжгүй а зөв хөв бас таамаглах боломжгүй тийм ч учраас бид нар цаг агаар юм идэнд зөв хөв итгэж чаддгүй шүү дээ тий яг ингээд онлоор бол ингэхэд байна гэхдээ тэдэн хөвийн магадлалтай магадгүй бороор магадгүй нар гарна гэл бас зөв хөв итгэхэд бэрх байдаг нүүн та холбоотой зя бас нэг одоо өрчлөн таамаглаж болохгүй тийм зүйл байдаг нь болохоор одоо байгаа тий нөхцөл байдлыг зөв хөв ингээд зүгээр ингээд ажиглаад тодорхойлох гэдэг чинь нөгөө сайн хэцүү байдаг. Сайн хэлсэн нэг юм хөдөлж байгаа машины те зүг чиглэлийг нь хурдыг нь ингээд ойлгох юм бол мэдчих юм бол ингээд таамаглаж болтгоо гэж. А тэгвэл юм жижигэн хөдөлж байгаа зүйлийн ингээд хурдыг нь ажиглахын тулд тодорхой хэмжээ нь тухайн зүйлээр ингээд гэрэл тусгах хэрэгтэй бол тийм байна л да. Тэгээд гэрэл тусгангууд хамгийн үр дүүхэн хэмжээний гэрэл буюу нэг квантум гэрэл тусгахад л тухайн зүйлийн хурдтанд нөлөөлт юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө тухайн хөдөлжсэн зүйлийн мэн хурдыг хэмжих гэж байгаад хурдыг нь өөрчлөө хайчих одоо магадлалтай болохоор тэр ингээд гэрэл тусгаад маш баг хэмжээгээр ч гэсэн гэрэл тусгаад ажиллах боломж үүдэг гэх юм итчлэн. За тэгээд хамгийн сүулт нь Стефан бол өөрийнхөө онол дээр тулгуурлаад нэг зүйлийг тайлбарласан байгаа нь болохоор одоо орчлон ертөнц дээр байгаа бүх зүйлийг хэрвээ таамаглаж болдог бол хар нүхийг яах юм бэ? Ягаад тэгэхээр хар нүхэн дотор чинь бол бүх зүйл зогсчдаг цаг хугацаа гэж байдггүй. Орон зай цаг хугацааны ойлголт огт байхгүй. Хар нүх чинь ингээд юм гэрлийн хурдтайгаар асар хурдтайгаар ингэж дуура эргэлтэж идэг зүйл эргэн тойрныхоо бүх зүйлийг төрүүгээ одоо татчих идэг, залигч идэг зүйл юм байна л та. Тэр зүйл нь дотор хар нүхийн дотор юу болж байгааг 
ажиглах огт боломж байхгүй мэдээлэл авах бол огт боломж байхгүй тийм болохоор нөгөө таамаглах битгий хэл мэдээлэл авах боломж байхгүй тэр зүйлийн талаар бид нэр яриад байна шүү дээ тэгээ тэр хар нүхэн дотор нөгөө сая хэлсэн орон зай цаг хугацаа гэдэг ойлголт байдггүй болохоор бүхий л нөгөө бидрийн мэддэг физикийн хувь үйлчилдэггүй гэж байгаа тэр ийм нөхцөл байдал та бидрийн одоо бүх зүйлийг таамаглаж болно ирээдүйг одоо мэдэж олно гэдэг тэр маань боломжгүй маа томор ярьсан ч жижигэр ярьсан ч энэ бол хэцүү юм аа гэж тайлбарласан байгаа маа. Зя тэгэхээр дараагийн асуулт маань ерөөхдөө дэги бас сүулт нэг бадзаад ярьж байна л да нөгөө black hole буюу хар нүх гэж яг юу вэ те яг хар нүхийн дотор нь юу вэ гэдэг юм болоо гэсэн асуулт байгаа юм л да. Тэгэхээр хар нүх гэдэг концепт бас ингээд яг үнийх л ойлгох гэж бас тийм хамар концепт бол яг биш байсан. Ялангуяа тайлбар дээрээс харж байгаа те. Тэгэхээр хар нүх гэдэг маань шинжлэх ухааны тийм уран зөгнөлт одоо ям зэрийн одоо канонууд байдаг шүү дээ тийм холливудын хийсэн тийм үний санаанд оромгүй зөвлөдөр хийсэн ч юм уу тэр бүгдэнгээс одоо мөрөөдөж мөрөөдөж барахгүй тийм сонин зүйлээ гэж тайлбарласан бас байгаа юм тийм тэгэхээр энэ хар нүх маань ерөөсөл одоо татлцсан маш хүчтэй тийм эндээс юу ч зохтож чаддаг уу тэр үтгийг хэл гэрэл хүртэл зохтож чаддаг уу тийм одоо гэрэл манд гэрэл бол одоо нарнаастай одоо жишээлбэл хитэн тэрбум километрийг одоо дамжаад тийм ингээд одоо бид нэр би бүхэн дээр ирж байгаа шүү дээ нарны гэрэлч гэдэг юм уу тийм тэгжээж энэ одоо одоо энэ ертөнцийн дунд travel хийдэг байгаа тийм тэгэхээр тэр тэр гэрлийг хүртэл тэр хар нөхрөө тулсан гэрэл гарч ирдэг юм байна л да а тэгээд энэ хар нөх гэсэн концептыг бол америкийн шинжлэх ухааны эрдэмтэн Жон Уиллер 1967 онд гаргаж ирсэн юм байна. А тэрнээс өмнө бол хар нөхий концептыг ерөнхийдөө бол Frozen Star буюу одоо хөлдөөсөн од гэж хөлдсөн од гэж том ялдаг байсан юм байна л да. Тэгээд 1967 онд энэхүү концептыг танилцуулснаас хойш бол гэс газар авч хүмүүс бүгдээрээ одоо Black Hole буюу хар нөх гэж эргэлж эхэлсэн юм байна. Тэгэхээр төрөн дэйг тайлбар тайлбарласан ч нь энэ гаднаас нь бол энэ хар нүх дотор юу байгаа гэж ямар ч хэлэх боломжгүй те орсон болгон гарч ирдэг үү те тэр үед байгаа гэрэл гарч ирдэг үү а тэгэхээр одоо Жон Уиллер бол Black Hole has no hair буюу те энэ хар нүх маань үсгүй гэж одоо тайлбарладаг байсан байна л да тэгэхээр одоо манай Milky Way буюу одоо сүүн зам байна те сүүн зам галактикт бол галактикийн яг гол дунд нь нэг хар нүх байдаг юм байна л та тэр нь одоо хэмжээний хувьд маасын хувьд нарнаас дөрөн сая дахин том тийм хар нүх байдаг юм байна л та тэгэхээр одоо юу ч сарнаас нарнаас ч те сар биш нарнаас дөрөн сая дахин том гэр одоо юу ч гэсэн үг тэгээ хамгийн гол нь тийшээгээ энэ одоо ялангуяа шинжлэх ухааны талаас чухал асуулт маань хар нүх дотор орсон мэдээлэл хамгийн гол нь яадаг вэ тэр мэдээлэл устдаггүй эсвэл байждаггүй гэдэг том асуулт гарч ирдэг юм байна л да тэгэхээр яг уу олон өнөөг хүртэлтэй олон шинжлэх ухааны эрдэмтэд бол хар нүх дотор мэдээлэл ингээд алга болдоггүй гэж итгэдэг боловч эсвэл тэгж одоо маргадаг боловч те одоо хүртэл энэ нь яаж хадгалагддаг ч юм уу те хадгалагддаг үү гэдэг батлсан ч юм уу те тэр талаар төвшрүүлсэн яг ойлгоотой санал одоо хүртэл байдаггүй юм байна л да. Тэгэхээр энийгээ болохоор энэ шинжлэх ухаан дээр information paradox гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ нь магадгүй одоо яг тийм онлын физикчтэй энэ те одоо хүртэл шийдэж чадаагүй одоо хүртэл одоо шийдлэг нь олж чадаагүй хамгийн том проблем их нэг зүй ясаар мөнөө гэж Stephen Hawking бас хэлсэн байдаг юм байна л да. Тэгтээ сүүлд нь Stephen Hawking Hawking quantum механик дээр бас зарим нь хэсэг нөхдөдтэй хийсэн сүүлийн судалгаа нь болохоор яг тэр хар нүхний гадаргуу дээр нь мэдээлэл хадгалагддаг байж магадгүй гэсэн одоо онлог одоо онлог юм эсвэл судалгааг судалгаагаараа гаргасан байдаг юм байна. Тэгэхээр энийг бас ингээд цаашдаа те шинжлэх ухаан хөглөм хөгжиг тусам энэ асуултны хариултыг олно гэдэгт итгэлтэй байна гэж дуусгасан байна л да. 
Тэгэхээр хэрвээ одоо жишээлбэл та хар нүхт хар нүхт орох тийм боломж олдох юм болж юм уу те. Та дотор нь одоо юу байгаа гэдэг мэдэх боломжтой болох болов уу гэхдээ эсвэл гэтгсэн ч гэсэн хар нүхт дотор чи хамгийн гол нь цаг хугацаа гэдэг концепт чи өөрөө байдггүй те. Тэгэхээр одоо бас одоо яг юу ч гэсэн үг юм бол тэр яг үнэ гэх гэдэг энэ номыг уншаад окей хар нүх гэж иймэрхүү байдаг гэж нэг яг зөв нөл ойлголт тавсан боловч яг энийг яг үнсгээ яг ойлгох гэж төсөөлөл үнэтэй бас яг хүрэхгүй байл л та тийм л та ингээд хар нүх руу очингод ингээд бүгдээрээ дэлбэрчэн эсвэл ингээд бүгд ингээд хөлтүү яж тийм болов гэж та дарсан тэр хүн хүн төсөөлөлөөр л ойлгох юм аа тэгэхээр надад болохоор тэр хар нүх гэдэг нь нэг ёроолгүй нэг хар сав те тэгэл бүх хэмийг сороод авчдаг тийм дотор цаг хугацаа ч зогссон тэгэл одоо орсон мэдээлэл гардаггүй ч юм уу эсвэл уста алга болчдаг эсвэл тэр тэрийг нь яасны дотор нь орж үзэг болохоор мэдэхгүй те энэ ч мэддэггүй юм шиг байгаа юм за дараагийнх асуулт рүү ри хайлоо за дараа асуулт зурдгаар асуулт цаг хугацааны айлал боломжтой юу гэдэг сонирхолтой асуулт юм те за цаг хугацааны айлын талаар зөндөл кино үзсэн байлгүй манайхаа тэгээд энэний талаар онлайн физикт юу гэж тайлбарлалт юм бэ гэж онлайн физикт бол Эйнштейний гарсан гоо онлайн төрөр бол боломжтой гэдэг юм байна сайхан мэдээд болоход онлайн хувьд гэтэ яав л боломжтой байх вэ гэд сая ер нь нөгөө цаг хугацааг ажиглаж байгаа субъектээсээ олоо цаг хугацааг гэдэг чинь өөр өөр идэг гэ тий маш тийм хурдтай гэрлийн хурдаар явж байгаа хөлөг онгоцонд гэрлийн хурдтай ойрлцоотой тий хөлөг онгоцонд сууж байгаа юм бол цаг хугацаа ч ингээд удаашраад хилдэг тийм ээ. Тэгээд гэрлийн хурдан дээр очиод яг black hole шиг хар нүх шиг ингэж эргэлдэж байгаа тийм зүйлд очихоор цаг хугацаа маань зогсчих нь энэ тий. Тэгээд гэрлийн хурдтаасаа хурдан хөлөг онгоцон суух юм бол цаг хугацаа маань одоо аргаш байгаа эргээ явчихд юм байна л да. Тэнгүүд нөгөө цаг хугацаа ухраад болдог л чинь гэсэн үг. Хэрвээ хүн төрлөгтэн хизээ нэгэн цагт тийм хурдтайгаар гэрлийн хурднаас хурдын явдаг хөлөг онгоц бүтээж чадаад тэрийгэ тэр ч юм хүчээр хангаж чадаад тэгэх юм бол онлын хувьд бол цаг хугацааг ухраагаад өнгөрс нь рүү явах боломжтой юм байна. Тэгээд Эйнштейн болохоор өөрийнхөө ингээд энэ дүнэлтэнд асар тийм баяр байсан байгаагүй ягаад тэгэхээр өөрийнхөө хувьд бол энэ цаг хугацаагаар айлна гэдэг зүйл төшгүй мөрөөдөл гэж боддог байсан болохоор өөрийнх нь онл нь ингээд онлын хувьд цаг хугацаа боломжтой гэдгийг харуулчихгүй өөр айгуу дургүй байсан. За тэгээд Стефан Хокин л юу гэж тайлбарлсан юм бэ гэж. За окей онлын хувьд боломжтой гэж болно. Гэтэ энэ дээр нэг тийм логик асуудал юм штэ манайхаа. Тэр нь болохоор яах вэ гэхээр за би ингээд өнгөрс нь рүүгээ явах чидээ. Тэгээд нөгөө олон хянан дээр гардаг өнгөрс нь рүү яваад ингээд хов тавилангаа өрчлөж хийсэн гэл. Тэгэл янз бүрээр оролцож үзсэн ч гэсэн буцаал одоо үерүүгээ очингууд нөгөө үр дагавар найдлахан болоод идэх шүү дээ. Гэтэл а тэрийг яг тэгж адилхан болгох тэр механизм чи яаж ажиллах юм те. Жишээлбэл одоо би ингээд өнгөрс нүрүүгээ одоо айлангуудаа те ээж авынхаа намайг төрүүлээгүй байсан үерүү очингуудаа за жоохон муу хай мэрчлээ энэ ном дээр гарсан жишээ шүү ээж аваагаа алчлаа гэж бодё те. Тэх юм бол би гэдэг хүн чинь шууд ингээд байхгүй болох хэвээр шүү дээ. Гэтэл гэтэл би чинь ингээд өнгөрс нь рүү айлаад ингээд түүн амьны хэрэг үйлдээ дээ шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм юм сонин юм логикийн зөрчил үүсээд байна. Тэгээ энэ зөрчлийг чинь цаг хугацааны хугацааны ингээд ухраах айлал дээр яаж зохицуулах юм бэ? Ямар хуйлаар зохицуулах юм бэ? Магтгүй тийм хууль байгаа ах. Байгаа гэж найди гэд тэгж хэлсэн бэ тийм За бас нэг Эйнштейн хуйлаас өөрөөр цаг хугацааны айлыг тайлбарлаж болох зүйл нь ийм онл гэж зүйл хэд юм байна. Тэгээ энэ бол би юу сайн ойлгохгүй гэдэг юм л да ийм онлыг. За орчлон цаг хугацаанд бол дөрөн хэмжээс байдаг. Тэр нь болохоор нөгөө орон зайн гурван хэмжээс тэгээд нэмэх нь цаг хугацааны дөрөвдөх хэмжээс ийм дөрөн хэмжээс байдаг. Бид бүхэн бүгдээрээ тэр юм мэдэрдэг. А гэтэл энэ ийм онл дээр болохоор 11 хэмжээс байд юм аа гэж тайлбарлаад байгаа юм. Тэгэд бидний мэдрэхгүй байгаа тэр долоо хэмжээс нь болохоор үл үзэгдэх тийм маш тийм жижигэн тийм а хэмжээ төгнөд байдаг хэмжээс байдаг тэгээд тэр долоо хэмжээс нь бидний мэдрэлтэг дөрөв хэмжээстэй огтлцоод ямар нэгэн байдлаар холдох тохиолдолд одоо цаг хугацаа бодлоод тэгээд 
цаг хугацаагаар ингэж ирээд дүрэ ч юм өнгөрсөн рүү айлах боломжтой байдаг гэж тайлбарласан юм аамаа. Чам төсөөлөгч юм уу? Аа ёстой айлахсан. За тийм байж бол тийм байна. Only hope бол боломжтой тий. Тийм only hope боломжтой. Тэгээд боломжтой болохоор нөгөө Stephen Hawking жоохон зүггүй тий. Энийгээ ингээд практик дээр жоохон туршиж үзмээр санагдсан юм л да. Ингээ өөрийнхөө их сургууль дээр Cambridge-д цаг хугацаагаар айлагчдын парти зөвхөн байгуулсан юм байна. Тэгээд тэгээд тэр партийн да зөвхөн цаг хугацаагаар айлдаг хүмүүсийг ирээсээ гэж бодсон учраас а партийнхаа урилгыг партийнхаа өмнө нь биш дараа нь хэлсэн юм байна. Тэнгүүд юусуугээ гэхээр нөгөө ирээдүйд ийм парти партийн талаар мэдээллийг олд сонссон хүн одоо сонссон тэр цаг хугацаагаар айлдаг хүмүүс нь ингээд өнгөрсөн рүү ирээд Нэстефани зөвхөн байгуулж байгаа парти дооролцох юм байна л да. Тэгээд энэ логик өөрөө туршиж үзсэн. Тэгсэн чинь мэдээж хэрэг хин ч ирээгүй. Тэгээд ганцаараа ингээд партийнхаа өрөнд байж байж байгаа. Дараа нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би ерөөсөө айгүй сэтгэл дундуурсан. Гэтэе ерөөсөө гайхаагүй ийм зөвл болох гэж бодсон. Ягаад тэгэхээр цаг хугацаагаар айлна гэдэг бол асар олон төвшөнд боломжгүй ах магадлал нь дөртөө зүйл юм аа гэж тэгж тайлбарласан байна маа. Аа хөгжилт энэ тий. За тэгээд дараагийн бас нэг бас чухал асуулт маань энэ бид энэ их дэлхий дээрээ тий амьд оршин тогтно хөө гэсэн асуулт байна тий. Will we survive on earth? Тэгэхээр бидний хүн төрлөхтний хувьд энэ их дэлхий дээр амьдарч байгаа бидний хувьд бидэн тулгарч байгаа маш том аюулууд бол байдаг. Тэгээд энэ дотор биднес хамаарахгүй те нэг том аюул байдаг. Тэр нь маань солир хизээнийг нь цаг дээр ч те манай дэлхийг мөргөж устгах. Тэсвэл дээр нь амьдарч байгаа амьд организмыг тэр чигээр нь устгаж устгах те. Тэгэхээр яг их юм бол ер нь шинжлэх ухааны хууль талаасаа бол энэ бол бидний хүссэн хүсээгүй одоо бодсон бодоогүй зайшгүй тохиолдох зүгээлээ. Энэ бол ерөөсөө л цаг хугацааны одоо тохиолдлын л зүйл те. Тэгэхээр хамгийн сүйд бол 60 сая жилийн өмнө 66 сая жилийн өмнө юм байна. Нэлээд томоохон солир дэлхийг мөргөж тэ динозаврудыг тэр чигээр нь устгасан байдаг тэ. Тэгэхээр энэ маань хизээнийн цагт хүссэн хүсээгүй тохиолдох болно. Тэгэхээр энд хамгийн гол нь энэ дээр бид нарт өөр өөр ямар нэг дефенс байхгүй тийм аюул энэ гэж байна. За тэрнээс гадна бид бүхнээс хамааралтай бас хэд хэдэн томоохон хүндрэлгтнийг одоо устгах аюулууд байна. А тэгээ тэрний нэг бол climate change буюу цаг агаарын өөрчлөлт. Энэ энэ аюулыг бид нэр өөрсдөө гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр их дэлхийн маань тэ бид бид бүхнийг амьдрахад дэндүү жижигхэн болж байна. Дэлхийн нөөц баялаг маань ингээд одоо маш хурдтайгаар багсаж байна тэ. Global warming буюу тэ дэлхийн дулаар л маань одоо цаад би түхнийг энэ энэ гаргийг те хүн амьдрахад улмал хэцүү болгох хандлагатай байна. За тэгээд дээрэс нь хэрвээ энэ одоо одоо чигээрээ яваад байх юм бол одоо энэ глобал ворминг буюу энэ дэлхийн дулаар л маань энэ буцаад би түхний амьдрдаг энэ их дэлхийг те хүн амьдрахгүй төвшөнд аваачих аваачин те тэрний харьцуулалт нь болохоор ерөөс өөр нэг юу одоо венус гариг буюу одоо сугар гаригтай харьцуулсан байна. Тэгэхээр сугар гаригийн температур бол одоо бид нэрийн бид Цельсиусаар бол 250 градус Цельсиустай байдаг юм байна. Тэгээд тийм одоо хүчлэлтэй бороо ордог те ямар ч хүн амьдрах тийм нөхцөл биш гэсэн үг. Тэгэхээр ийм нөхцөл рүү очих одоо боломжтой. А тэрнээс гадна nuclear war буюу нэг цөмийн зэвсгийн дайн байна те. Тэр энэ цөмийн зэвсгийн дайн маань хүн төрлөхтний өөрийнхөө бүтээж гаргаж ирсэн өөрийгөө устгах тэр том аюул. Тэгэхээр энэ хоёр маань хамгийн сонирхолтой нэг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр дараагийн мянган жилдээ тэ хүн төрлөхтний өөрөө өөрийгөө сөнөх тийм сөнөх нь баг л одоо almost inevitable гэж буюу одоо баг л гарцаагүй дараагийн мянган жилд тохиолдно гэж Стивен Хокинг одоо зөвгөнсөн байна л да. Зөвгнөн нэх юм уу та одоо таамгласан байна л да. Тэгэхээр 1000 жил гэдэг бол геологийн цагийн хувьд л ерөөсөө л одоо нүд ирмэх зурал болж өгдөг хугацаа гэсэн үг тий. 
Тэгэхээр дөрөв ярьж байсан шүү дээ. Дэлхийн ертөнцөд маань дөрөв тэр бомжилт одоо дэлхийн дэлхийн ертөнцөд шүү дээ. Дэлхийн үүссэн. А тийм дотор одоо амьд организмоосаа тий хүн өнөөдөр ухаантай хүн хүртэл хөгч гээд хагас тэр бомжилт гарцсан. Тэгэхээр 1000 жил гэдэг бол юу ч биш. Тэгэхээр магадгүй дараагийн 1000 жил дэх хүн төрлөлтөн өөр өөрийгөө энэ өөрийнхөө бүтээсэн зүйлээсээ болж устгах магадлал нь тий одоо солир ирж мөрөх гэсэн хамаагүй том болж байна л да. Тэгэхээр хүн төрлөлтөн өөрийгөө аврахын тулд тэгвэл яах хэвээр байх хэрэг ерөөсөл ондоо гариг ертөнцийг тий дэлхийн шиг тийм хүн амьдрах тохиромжтой тэр гариг ертөнцийг хайж олох одоо шийдлэн тий хүн төрлөлтөн өөр өөрийгөө аврах одоо гарцсан юм аа хэрвээ тийм гариг орж тий бид нэр хүн төрлөлтөн өөрийгөө шилжүүлэхгүй бол өөрийгөө устгах одоо эрсдэл нь бид нэр хүссэн хүсээгүй одоо дараагийн мянган жилдээ учрах нэ гэж хин хүн хэлсэн байна нэг талаараа аймшигтай боловч нөгөө талаараа магадгүй бид нэр ботхгүй байгаа боловч тий дэнд үү ойрхон болох магадлалтай юм байна л да тий бас нөгөө яг хаа цөмийн зэвсэг биш цөмийн энергиер байгаль орчинд ээлтэй энергиер гаргаж аваа тий түм болгон одоо электрик кар цахилгаан машин унаад ч юм уу тий тиймэрхүү байдлаар бүх зэл ингээд зөв голтралтаа ороод хүн болгон ухаалгаар ингээд амьдралын хэмээгээ зөвцөлөөд явах юм бол яг хаа дэлхийн өртөнд заврагдаж магадгүй тий тэгтээ тэгтээ яг нөгөө хүн ямар арын шинтэй л яадаг л тэрийг бодохоор стефен хофкин магадгүй айгуу тийм практикал үн зөвл дүгнэлт хийсэн л ах л та тэгэхээр энэ бол маш том дүгнэлт л та ерөөсөө дэлхийн ертөнцөд одоо бидний өнөөдөр хийж байгаа зүйлийг та маш том зургаар ингээ хараад хийж байгаа дүгнэлт та тэгэхээр бидний өнөөдөр амьдрал болохоор дараагийн 20 жил 30 жилээр төсөлдөд өсрөл 100 жил 200 жил гэхдээ энэ хүний харж байгаа үнцэг нь болохоор шууд 1000 жилээр те том маш том зургаар ингэж харж байна л та тэгэхээр тэгэхээр ер нь бол ингээд бидний өөрсдөө өөрийгөө устгах тэр аюулаа бид нар өөрсдөө гаргаж ирээд байна л та тэгэхээр тэрийгээ бид нар ямар нэгэн алхам хийж те тэрнээсээ одоо тэр аюулыг эрсдлийг буулгах талаар өөрсдөө бид нар маш томоохон те алхам хийхгүй бол өөрийгөө дараагийн 1000 жил өөр өөрийгөө л одоо устгах одоо магадлал маш өндөр байна гэж хэлээл байна л та За тэгвэлгээд 8 дугаар дараагийн асуулт нь за тэгвэл бид нар дараагийн гариг өртөнцийг гаригийг эцлэг шаардлагатай тэнд хот суурин га байгуулах шаардлагатай гэдэг асуулт байна л да. Энэ бол тэр сайн 7 дугаар асуултаас баг л ойлгомжтой болсон тий. Мэдээж бид нар тэгий хэрэгтэй ягаад гэхээр юм байгалийн гамшиг эсвэл дэлхийн дуулаар л цөмийн зэвсгийн дайн гэмтчлэн 1000 жил дэлхийн өртөнц амжигтай газар болох магадлалыг өндөр байгаа болохоор энэний эсрэг тавьж байгаа аргумент нь болохоор жишээлбэл өөр гариг рүү явах за сансрын аялал наад зах нь тий гэдэг чинь маш их зардалтай зүйл юм биш үү бид нар энэ их зардлыг гаргаж чадах уу гэдэг тийм аргументэ тийм ээ а одоогийн байдлаар наса америкийн гэсэн үг штэ америкийн нэг чи GDP гэн 0.1 л одоо наса зарцуулдаг юм ээ Тэгэхээр нөгөө одоо дэлхий дээр хамгийн их сансрын шинжлэх ухаан салбартаа мөнгө хайдаг улс нь 0.1% байгаа те тэгснээ тэр нь ингээд 1970 онд тайрцвал 3 дахин багсан байна гэж байгаа байхгүй. А тэгэхээр ер нь бол ингээд хүн төрлөлтөн энэ гариг өртөнцийг судлах тэгээд энэ салбарт хөрөнгө оруулж байгаа зүйл нь маш өчүүх юм аа ерөөсөө хүрэлцэхгүй байна. Хэрвээ үнэхээр сансрын аялыг зориод энэ салбарт дөрвтэй алхам хий гэж бодож байгаа бид нар дор хайж одоогийнхаа төсөөс 20 дахин их төсөө гарах хэрэгтэй. Тэгээд 20 дахин их төсөө гаргасан ч гэсэн тэр нь нийт дэлхийн GDP-ийн өчүүхэн жижиг хэсгийг эзлэх юм аа. Гэтэл бол энэ бол бидний асар их том ирээдүйн хувь тавилан гишүүдэг зүйл болох болохоор бид нар дөрвтөөгөө ингэж хөрөн хаях хэрэгтэй гэж тайлбарлаад байгаа. За бас нэг одоо ягаад бид нар өөр гаргийг колонжлох хэрэгтэй вэ гэдэг а асуулт нь болохоор ч юу гэж хайрсан бэ гэхээр энэ нөгөө сансрын аялал те сансрын салбар гэдэг маань шинжлэх ухаанд асар их тийм одоо төлхөц болсон салбар байдаг юм аа сарн дээр хүн болгола гэл одоо маш тийм том төсөөлөл мөрөөдлийг авчирсан тэгснээр ингээд шинжлэх ухааныг урагш нь ингээд асар том бор төвшил олгож чадсан тийм зөвлөдөг болохоор хүн төрлөлт энэний хойноо саавал явах хэвээр а тэгэд үүрэж гэсэн бол багаасаа ингээд сансарт аялахыг мөрөөддөг нэг юм байсан. Гэхдээ яг тахир тутуу болоод тэргэнцэртээ суудаг хүн бол хизээч энэ мөрөөдлөө билүүлж чадахгүй гэж ингэж боддог байсан. Тийм хүн байсан. Тэгсэн чинь 2007 онд анх удаа ингээд нөгөө тусгай жингүүдүүлдэг онгоцон суугаад жингүүдлийг 4 минут мэдэрч үтсэн байна л да. Тэгээд тэр үед ээ гэж бодсон бэ гэхээр 
энэ бол бүрэнхээр гайхалтай зүйл би энэ тэнгүүдлийг хідэн л бол хідэн удаа дахин мэдрэхэд бэлэн байна гэж асар их тэгээс сэтгэл нь хөдлөөд хэлжсэн байна. Тэгээ сансарт айлах гэдэг зүйлийг би нэг их ингээд жоошаж тэгж боддгүй байсан ч гэсэн. Энэ сансарт айлах зүйл гэдэг маань үндэ бол боломжтой. Тэгээ тэр нь яаж боломжтой болох вэ? Хизээ боломжтой болох вэ гэхээр сансарт айлахыг мөрөөддөг тэр хүмүүсийн тэр пашн сэтгэл зүрхээр би болдог зүйл юм байна гэдгийг би тэгэхэд мэдэрсэн юм аа гэж тэгж хэлсэн байсан. За тэгээд сансарт айлах гэдэг маань за бид нар бидний амьдрах хугацаанд би болох юм уу гэдэг харангуй 2050 он гэхэд сансарт бид нар колоно байгуулах боломжтой 2070 он гэхэд марс гарыг дээр колоно байгуулах боломжтой за тэгээд одоо магадгүй их 200 жилийн хугацаанд санчир болон бархан сайд гаригуудын дагуу сарн дээр нь бас колоно байгуулах тийм боломжууд бол бүрэн байгаа гэж ингээд тайлбарласан байна. За эхлээ сарнаас эхлээд ярил л та тий. Сарн дээр бид нар колон байгуулаад яаж амьдрах юм бэ гэж тэн дээр нэг боломж байгаа. Тэр нь болохоор сарны өмнө нь болон хойд туйл дээр нь тийм мөс байх магадлал байгаа юм байна л та. Тэр мөснөөс хүчил төрөгч болон усаа гаргаж аваад хүн амьдраад ээж болохоор юм байна гэж тайлбарласан. За Марс гарын хувьд гэдэг юм бол NASA бол бүр 1964 оноос эхлээд судалгааныхаа хөл гонгоснуудыг явуулаад марс гарын ингээд судалж ирсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар бол тийм ямар нэгэн амтан байх боломж огт байхгүй байгаа гэдэг яагаад гэхээр дэлхийн өрсөнд дээр ингээд амьд организм бий болох орчин орчин ингээд дүнгэж дөрвөн тэр бомжилийн өмнө бүрдээд эхэлж авах үед тэр үед марс гарын уруудталт буурлт юу эхлээд аль хэдийн гантцсан байсан юм байна л та. Одоо бол амьд амтан байх магадлал айгу ховор тэнд юм байхгүй ах гэхдээ яг цартай адилхан өмнөд болон хойд туйлс нь мөс байх магадлал өндөр байгаа. Тэгээд тэр мөснөөс нь дахиад түүний сэнчлэн хүчил төрөгч бол усаа гаргаж аваад амьдрал ах боломжтой гэж тайлбарласан байна. За тэгээд дэлхийн хажууд байдаг санчир бол бархан сайд гарын хувьд тэдгээр гаригуудын дагуу сарнууд нь мөсөн бүрхүүлтэй байдаг юм байна л та. Тэр нь юу гэхээр тэр мөсний доор усчиж магадгүй. А гэхдээ нарнаас илүү хол болохоор айгу хүүтэн тэн дээр бол яаж тасан зөксөж амьдрах талаар одоогоор ямар нэгэн гаргалгаа байхгүй. За хэрвээ одоо бусад оддын аймгууд руу явна гэдэг юм бол тэ нарны аймгууд руу ч юм уу явна гэдэг бодох юм бол айгүй хол байт юм аа гэрлийн хурдаар хідэн жил явчиж болно. А гэхдээ одоогийн техин технологиор явна гэдэг юм бол бид нар жишээлбэл марс гарг руу 216 хоногт ингээд хүрчдэг гэж байгаа л дэлхийд ойролцоох бусад гарг руу явахад хамгийн орхон гарг руу л явахад гурван сая жил одоогийн бидний технологиор явж ийж хүрэх юм байна. Тэгэхээр ингээд асар боломжгүй зүйл. А гэхдээ төрөн хэлсэнчлэн нөгөө цөмийн энерги ашиглах юм бол энэ бол ирээдүйн 2500 жилийн хугацаанд ямар нэгэн байдлаар боломж харагдана гэж гэж тайлбарласан байна. За маш сонирхолтой тий. За тэгэхээр дараагийн сүүлээсээ хоёр дах том асуулт маань artificial intelligence буюу тий. Одоо хиймэл оюун ухаан бид бүхнээс илүү ухаантай болох боломжтой юу гэсэн асуултанд хариулсан байгаа юм. Тэгэхээр ер нь богнохон хариулт нь ерөөс болно боломжтой. Баг тэгэхч болно гэж хариулсан байна л та. Тэгэхээр компьютер та бүхэн бүгдээр мэдэхгүй байх тийм мөрийн хуулиар хурд болон ой сонимжин тий 18 сарын дотор ингээд даблд ч гэдэг тийм үү хоёр дахин өсөж байдаг. Тэгэхээр одоогийн компьютер төртөл бүгдээр тэгж явсан байгаа энэ хуулийн дагуу. Тэгэхээр энэ хуулийн дагуу явах юм бол дараагийн 100 жилдээ компьютерууд тэг хүний одоо ухаанаас тэг илүү илүү давж гарна. Тэгэд хиймэл тэгэхээр хиймэл оюу ухаан ингээд тэр хүнээс илүү ухаантай болох юм бол энийг цаашаа хөгжүүлэх юм зөв зөв ч юм уу буруу ч юм уу тэг. Тэгэхээр яг уу тэгээд тэр асуултанд болохоор мэдээж хиймэл оюу ухааныг хөгжүүлж чадснаар бол хүмүүс одоо хүндрэлгтэнд учраад байгаа маш олон том асуудлуудыг ингээд шийдэх бүрэн боломжтой. Энэ нь үнэхээр одоо бидний одоо технологийн хувьд ч гарт шийдлийн хувьд ч дараагийн төвшөнд авчирч чадах тийм том технологи. Тэгэхээр одоо өвчний гэдгээч гэдэг юм уу те. Одоо урт наслахч байдаг юм уу? Тэр үтгийх л одоо тэгш бус байдал те. Ядуурлыг ингээд тэр чигээр налах болгох тэр чигээр нь одоо шийдэх одоо технологийн одоо хүч энд байгаа а энэ хиймэл оюу ухааныг ингээд бүтээсэн энэ амжилт маань магадгүй хүний хүндрэлгтний түүхэн тэгтээ хамгийн том 
үйл явдал болж болох юм аа гэж хэлсэн байна. А гэхдээ эрсдлээс нь хамгаалж чадахгүй бол магадгүй энэ хүндэглэгдний дүүгэнд хамгийн том ч гэсэн хамгийн сүүлийнх нь байж бас магадгүй гэж байна. Тэгэхээр энэ бол маш амар хэлсэг байгаад. Тэгэхээр хэрвээ эрсдлийн үүхээрээ мэдээж artificial intelligence үү тэгээд тэр одоо компьютер үү тэгээд одоо хүнээс илүү ухаантай болчих юм бол буцаад хүний эсрэг одоо эсвэл одоо давж гарах мэдээж хүний эсрэг зүйлүүдийг хийгээ тэглэх юм бол тэгээд буцаад хүнийг өөрийг нь колонжлох өөрийг нь устгах тэр аюул гарч ирж болно оо тийм учраас бид нэр энэ хүн хиймэл оюу ухааныг хөгжүүлэхтэй эдний одоо хиймэл оюу ухааны хийж байгаа бүтээж байгаа бүх зүйл маань зөвхөн хүний төлөө үйлчилж байгаа эсвэл яг хүний хүсэж байгаа зүйлтэй параллелээр байх ёстой. Тэгээ тэр бүхнийг нь бид хүн анхнаас нь хөгжүүлэхтэй эрсдлийг нь хааж тэгээ тэр бүхнийг зохицуулахгүй бол нэг мэтгэд одоо энэ бол гараас алдагдчих нь тэ. Алдагдчих нь шүү гэдэг одоо болгоомжлолыг энэ дэр хүсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр ерөөсөө бас тэгээд ирээдүйн коммуникац бол ерөөсөө хүний тарих компьютер хоёрын хоорондох одоо тэр коммуникац байх болно. А тэгээд тэр компьютерыг бол хүнд тэ одоо эсвэл одоо тархинд нь эсвэл тархних одоо яснд нь эсвэл одоо одоо имплант буюу одоо дотроо суулгах ч юм уу те тийм байдлаар одоо хүн шууд компьютерээр ингээд тархит байгаа шууд холбогдох боломжтой болно те тэгж чадснараа интернетд байгаа одоо википедия тэр бүх мэдээллийн хүн шууд одоо нэг секундын дотор ч юм уу те эсвэл тархир шууд ингээд авах боломжтой тийм болно гэж хэлсэн байгаа юм л та Тэг тийм ч учраас 2015 онд Стивен Хокин, Элон Маск те бусад одоо химэл оюу ухааны экспертүүдтэй хамт тийм open layer буюу те одоо тийм тунхаглалт ингээд гар хэсэг зурсан байгаа юм л та. Тэр нь болохоор энэ химэл оюу ухааныг бид нэг хөгжүүлэхтэй те маш болгоомжтой эрсдлийг нь одоо хааж те тэгж хөгжүүлэх хэвээр энэ дээр бид нэр одоо химэл оюу ухаан хөгжүүлэгч хүмүүс бүгдээрээ хоорондоо нэгдэж э тэрийг болгоомжтой эрсдлийн хааж хөгжүүлэхгүй бол буцаад хүндрэлгэтнийг одоо сүйтгэх маш том одоо дараагийн төрлөгтэн тэ үүсгэж үүсгэх магадлалтай хүндрэлгэтэн буцаад өөрсдөө бид нэр үүсдэг устгах тэ одоо аюул дорж магадгүй маа гэж энэхүү одоо захиад бүгдээрээ гар үсэг зорсон байдаг юм байна аа за тэгээ сүүлийнхаа бүлэг рүүгээ бүгдээрээ орцох вэ тэ За сүүлийн бүлэгт нь бол за тэгвэл бид төр ирээдүйд яаж өөрсдөө бэлтгэх юм бэ ирээдүйг бид төр ихэрхэн бүтээх юм бэ гэдэг асуулт нь хариусан байгаа. Тэгэд энэ асуулт нь хариулахдаа Стефан юу гэж загсан бэ гэхээр одоогийн эрүү үе те бүхцэл шинжлэх ухаан ялангуяа байгалийн шинжлэх ухаан технологиос хамаар тоглочжээ. Ирээдүйд улам бүрийн хамаар л том болно. А гэтэл одоо яаж байгаа гэхээр одоо нийт хүн төрлөгтний өчүүх хүн жоохон эсрэг нь л энэ байгалийн шинжилгээ ухааныг сонирхож судалж байна. Энэ талаар ойлголттой байна. Энд чинь бол айгуу аюултай зүйл юм аа. Наа захан л алдартай байгалийн шинжилгээ ухаан номнуудыг сүхэж харж уншихгүй байна тий. Тэгээ хамгийн ойр энэ шиг аваад үзтэй бид нар ингэж 10 ном cover хийж хийжээ. Уншиж уншчаад өнөөдөр л анх удаа байгалийн шинжилгээ ухааны ном ингэж бид төр уншаа сууж штэ. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс ямар их тэгж нөгөө шинжилгээ ухаанаас айдаг те ойлгохгүй байх гэж дүлдэг нь гэж харагдаад байна л да. Тэгээ Стефани хэлж байгаагаар бол хүмүүс тэгж болохгүй маа сөөр ойлголтуудыг одоо аль болох мэддэг, сонирхдаг байх хэвээр тэгэхгүй бол ямар аюул авах вэ гэхээр сайн наги хэлсэн ч л ингээд одоо химэл оюун хаан бид нарт ямар аюултай вэ гэдгийг ч төсөөлж чадахгүй ойлгож чадахгүй те цаатал нь ямар шинжилгээ ухаан яваадаг мэдгүй болохоор цөөхөн хідэн а энэ талаар ойлголттой хүмүүс нь бидний өмнө шийдвэр гаргах чи шүү а тэгээ таны та өөрийнхөө хойд цаяг тэр цөөхөн хідэн элитэд найдахгүй гэж бодож байгаа бол одоонос эхлээд хойд цайны хайцсан байгаад шинжлэх ухаан технологийн талаар судлаад нэг талаар ойлголттой болж аваад чи гэж загсан байгаа маа тэр өнөөдрөөс эхлээд энэ номыг уншихаас эхлээ гэж бодож байна тэг бид нар бид горо ер нь цаашдаа аль болоход зориглон ийм төрлийн номнуудыг бас уншиг шиг стан байна. А тэгээ хамгийн сайн номныхоо төсөлд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр залуу хүмүүс дээ доошоогоо биш үргэлж өөдөгөө харчих хэвээр од эрхэс рүү харчих хэвээр тэр од эрхэс рүү тэнгэрлүү шэртэд 
бид бүхнийг хэм бүтээсэн ихэрхэн би би бас энэ гариг ертөнц гэдэг чинь яаж ажиллаад байгаа гэдэг тэр том асуултуудыг өөр өөрөөсөө асууч те тэр том асуултуудад анхаарлаа хандвал сонирч байх хэрэгтэй шүү ямар ч зовлон зүтгүүртэй амьдралд чиний хийж чадах зүйл ямар нэгэн хэмжээгээр байдг юм аа тэг тэрэгцтэй сууж байгаа ийм том том нээлтүүдийг хийсэн хүн тэгж хэлэхээр энэ бол асар доотго учиртай үнэн юм шиг сонсогдож байна л те гүнзгий сонсогдож байгаа юм те тэгэхээр над дурс чи нэг үг байна л та чи сонич угаараа гэж орчуулж хэлж штэ те яг яг үн те одоо би curious буй одоо яг сонич байгаараа те хүн төрлөгтнийг бас бусдаас ингээд бусад амттаас ялгаруулдаг зүйл чинь өөрөө тэр шүү те тийм хийсвэр сониуч сэтгэлгээнээс оо те хийсвэрээр сэтгэж чадсанаараа бид хүн өнөөдөр ямжлалтанд хүрсэн байдаг те тэгэхээр энэ хүн яг тэрний хамгийн гайхалтай нэгэн тод жишээ болж одоо од болон гэрэлтэд юм болов. За тэгээд энэ хүрээд энэ хөө гайхалтай ном маань өндөрлөж байна. Хэрвээ тав хүн цаашаа бүр деталийн те би төрийн эсвэл тайлбарлаж чадаа байгаа гэдэг цаашаа улам сонирхон уншиг гэж байгаа бол энэ номыг заавлуулж уншаараа те. За тэгээд төсвөлт нь мэдээж спонсор хэлэх хэрэгтэй байгаа. Эрүүл амьдралын хэмээн гээд түгэцгээе. Эрүүл мэндийн чанарыг эрхэмлэгч подкастын ивент итгэгч Thank Pharma. За тэгээд цаг маань ч бас нэлээд хэтэрчлээ энэ хүрээд подкастаа өндөрлөе. Тэгээд бид төр энэ дугаар та бүхэн таалагдсан байх гэдэгт найдаж байна. Чадын ядан хүрэглээ. Тэгээд дараагийнхаа дугаар оруулцлаа. Төр баяртай. За тэгээд за тэгээд сониуч байгаараа Be curious. Дараагийн дугаар бүтэ төр баяртай.